గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ అసలు క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ మనం కనబడుతుంది ఆప్టికల్ ఫైబర్లో దీని యూజ్ ఏంటి అనేది ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం నేను కేసు వన్ కేసు టూ కేసు త్రీ అని మూడు కేసెస్ తీసుకున్నాను ఓకే ఈ కేసెస్ ఏంటి అని అంటే నేను నాకు ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ కానీ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కానీ కావాలి అని అంటే నాకు రెండు మీడియం కావాలి రెండు మీడియం అంటే ఒకటి డెన్సర్ మీడియం ఒకటి ఏంటండి డెన్సర్ మీడియం నేను ఇది తీసుకున్నాను డెన్సర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి వాటర్ అనేది చెప్పండి రేరర్ మీడియం అన్నాను రేరర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం రేరర్ మీడియం మనం లైట్ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో సో క్రిటికల్ యాంగిల్ ఏ టైం కావాలంటే డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్ళాలి రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియం కాదు ఓకే ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేసులో మనం క్రిటికల్ యాంగిల్ కావాలి అని అంటే డెన్సర్ టు రేరర్ కావాలి అందుకనే అన్ని చోట్ల డెన్సర్ టు రేరర్ షార్ట్ కట్ లో డిఆర్ అని రాస్తున్నాను అన్ని చోట్ల కేస్ వన్ కేసు టూ కేసు త్రీలో సో మీ ఇలా రాస్తున్నాం డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం ఓకే ఇది రెడ్ కలర్ లో ఉన్నదని ఇంటర్ఫేస్ అండి అంటే రెండింటిని సపరేట్ చేస్తున్నటువంటి అంటే డెన్సర్ ని రేరర్ ని సపరేట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక లేయర్ ఓకే అంటే వాటర్ సర్ఫేస్ యొక్క పైన లేయర్ పైన లేయర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక లైట్ రేని డెన్సర్ మీటర్ నుంచి డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి తీసుకెళ్దాం అప్పుడు మనం ఎలా రాస్తాం మనం ఎలా చేస్తామంటే ఇలా మన సర్ఫేస్ని టచ్ కాగానే మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక నార్మల్ వేస్తామండి పిల్లలు ఓకే ఒక నార్మల్ వేస్తాం నార్మల్ వేరే కలర్ తీసుకుని నార్మల్ అనేది ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్ మనకి ఈ నార్మల్ అనేది ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్ ఈ నార్మల్ వేసాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్ వేసానండి ఒక నార్మల్ లైన్ వేసాను ఓకే ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో అక్కడ నార్మల్ వేసుకోవాలి మనం అప్పుడు ఎప్పుడైతే యాంగిల్ మనం నార్మల్ వేసామో అన్ని యాంగిల్స్ నార్మల్ నుంచి తీయాలి మనం ఇది నార్మల్ నుంచి ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ నేను ఐ అనుకున్నానండి లేదా తీటా అనుకోండి మీ ఇష్టం తీటా అనుకుందామా తీటా అనుకోండి ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ తీటా అనుకున్నాను ఇప్పుడు లైట్ రే రెండు విధాలుగా డివైడ్ అవుతుంది ఓకే ఒకటేమో ఆపోజిట్ సర్ఫేస్ లో పోతుంది ఇంకోటేమో సేమ్ సర్ఫేస్ లో వచ్చేస్తుంది అంటే సేమ్ మీడియం లో వచ్చేస్తుంది ఒకటేమో ఆపోజిట్ మీడియం లో పోతుంది ఇంకొకటేమో సేమ్ మీడియం లో పోతుంది ఆపోజిట్ మీడియం లో పోయినటువంటి ఆ లైట్ రేని దాని పేరు ఏంటంది రిఫ్రాక్షన్ తీసుకున్నాను ఏమని తీసుకున్నాను రిఫ్రాక్షన్ అని తీసుకున్నాను సేమ్ మీడియం లో పోతున్నటువంటి ఆ లైట్ ని రిఫ్లెక్షన్ అని తీసుకున్నాను ఏమో తీసుకోవాలండి పిల్లలు రిఫ్లెక్షన్ అని తీసుకుందాం రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ అని తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్స్ కూడా తీయాలి కదా మరి తీసినప్పుడు దీని యాంగిల్ నార్మల్ నుంచే తీయాలి కాబట్టి ఇది రిఫ్రాక్షన్ అనుకుంటే ఇదొక నేను తీటా అనుకు అసలు తీటా అనుకున్నాం కదా రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ అనుకోండి క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకోండి ఇది రిఫ్రాక్ రిఫ్లెక్షన్ అన్నాం కదా రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ ఒకటి ఇంకోటి ఏదైనా అనుకోండి మనం సపోజ్ స్మాల్ ఆర్ అనుకుందాం ఓకే ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ ఏమో రిఫ్రాక్షన్ ఇదేమో రిఫ్లెక్షన్ అయింది ఇప్పుడు ఒక యాంగిల్ తో వేస్తే ఇది యాంగిల్ ఇమాజిన్ దీని యాంగిల్ కూడా ఒక ఎంతో కొంత వాల్యూ తీసుకోండి తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒక ట్వంటీ డిగ్రీ తీసుకోండి పిల్లలు ఇమాజిన్ చేద్దాం ఇదే పర్టికులర్ ఏం కాదు మనకి ఓకే ట్వంటీ డిగ్రీస్ అని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమైంది డెన్సర్ మీడియం లో నుంచి రేరర్ మీడియం లో లైట్ వెళ్తే ఇది మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ అంటాం అంటే నార్మల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అదే రేరర్ నుంచి డెన్సర్కి వెళ్ళినట్లయితే ఇది నార్మల్ టువర్డ్స్ అని అంటాం మనం అంటే ఇటు సైడ్ పోతుంది నార్మల్ వైపు పోతుంది ఇది ఏది రిఫ్రాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓకే రిఫ్లెక్షన్ సేమ్ మీడియంలో ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అంటే వాటర్లోనే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు రిఫ్రాక్షన్తోనే ప్రాబ్లం ఎందుకు లైట్ వెలాసిటీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక టమ్ వస్తుంది దాని పేరే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని అంటాం ఏంటండి పిల్లలు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీకు తెలుసు లైట్ వెలాసిటీ ఇన్ ఎయిర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సి బై లైట్ వెలాసిటీ ఇన్ మీడియం లైట్ వెలాసిటీ ఇన్ ఎయిర్ బై లైట్ వెలాసిటీ ఇన్ మీడియం అంటే ఇది ఫార్ములా జనరల్ ఫార్ములా అంటే సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ లైట్ వెళ్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ డెన్సర్ ఉంటుంది అంటే వాటర్లో స్లో ఉంటుంది లైట్ వెలాసిటీ ఇక్కడే ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది అంటే కొంచెం తీటా యాంగిల్ మనం చేంజ్ చేసాం అనుకోండి ఎక్కువగా మేజర్గా ఎఫెక్ట్ పడేది దేని మీద క్యాపిటల్ ఆర్ మీద పడే అంటే రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ మీద చాలా ఎ
ఓకే రిఫ్రాక్షన్ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ రిఫ్రాక్షన్ మీద తక్కువ ఎఫెక్ట్ మనకు పడుతుంది ఓకే సో అంటే సేమ్ మీడియంలో ఉంటే మీరు ఈ యాంగిల్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ చేంజ్ చేస్తే రిఫ్ సేమ్ మీడియంలో ఉన్నటువంటి ఆ యాంగిల్ రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ మీద ఆర్ స్మాల్ ఆర్ మీద తక్కువ ఎఫెక్ట్ ఆపోజిట్ ఉన్నటువంటి రిఫ్రాక్షన్ మీద క్యాపిటల్ ఆర్ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటే కొంచెం యాంగిల్ చేంజ్ చేసినా చాలా ఎఫెక్ట్ దాని మీద పడుతుంది ఇప్పుడు ఆ కొంచెం యాంగిల్ని చేంజ్ చేస్తామా మనం ఇంకొంచెం యాంగిల్ నేను ఫస్ట్ వన్స్ అగైన్ ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ నార్మల్ తీసుకుని నార్మల్ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత వేయాలి కానీ నేను కొంచెం యాంగిల్ ఎక్కువ చూపెట్టడానికి నేను ముందే తీసుకుంటున్నాను ఓకే నేను ఇంకా ఎక్కువ తీశాను నేను ఇక్కడ యాంగిల్ని ఈ యాంగిల్ని ఎక్కువ చేశాను తీటా యాంగిల్ని ఎక్కువ చేశాను తీటా యాంగిల్ ఎంత ఎక్కువ చేశానంటే సపోజ్ నేను అనుకున్న ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ పనిచేశా స్మాలర్ ద యాంగిల్ విల్ చేంజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేంజ్ చేశాను మీ మీ రిఫరెన్స్ కోసం అది ఓకే చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అని అంటే ఈ అయితే రిఫ్రాక్షన్ ఏది ఉందో రిఫ్రాక్షన్ సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చేసిందండి అంటే చాలా ఎఫెక్ట్ వచ్చింది మీద రిఫ్లెక్షన్ మీద చాలా తక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంది రిఫ్లెక్షన్ మీద చాలా తక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంది ఇప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది సర్ఫేస్ మీద ఉంది కాబట్టి నార్మల్ నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్కి వచ్చేసింది నైంటీ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఓకే సో ఈ యాంగిల్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ని ఎప్పుడైతే రిఫ్రాక్షన్ నైంటీ డిగ్రీస్ దేంతో నార్మల్తో ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్ని క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాము అప్పుడు తీటాని ఏమని రాసుకోవచ్చు తీటా సి అని రాసుకోవచ్చు సి అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ ఓకే దీన్ని క్రిటికల్ యాంగిల్ కండిషన్ అని అంటాం ఇప్పుడు దీని నుంచి డెఫినేషన్ తీసు కదా పిల్లలు వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటారు అంతే కదా వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ యాంగిల్ రిఫ్రాక్షన్ మెయింటైన్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ విత్ నార్మల్ రిఫ్రాక్షన్ మెయింటైన్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ విత్ నార్మల్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ దాట్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ సింపుల్ వర్డ్స్ డెఫినేషన్ బై హ్యాడ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఓకే సర్ఫేస్ మీద ఉంది ఇంకా ఇంకా యాంగిల్ పెంచడానికి ట్రై చేసామనుకోండి ఇంకొంచెం యాంగిల్ పెంచండి ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇంకొంచెం యాంగిల్ పెంచడానికి ట్రై చేయండి థర్టీ డిగ్రీస్ పెంచండి ఇంకా ఇంకా యాంగిల్ పెంచండి నేను ఇంకా తీటా వాల్యూ పెంచాను తీటా వాల్యూ థర్టీ డిగ్రీస్ పెంచండి అంటే కొంచెం పెంచాను పెంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రిఫ్రాక్షన్ కూడా సేమ్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది అంటే డెన్సర్ మీడియంలోనే వచ్చేస్తుంది రిఫ్లెక్షన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది రిఫ్లెక్షన్ అయిపోయింది ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ మరి రిఫ్రాక్షన్ ఏడిపోయిందండి రిఫ్రాక్షన్ కూడా దీని సైడే వచ్చేసింది కాబట్టి రెండు కలిపి ఒకటే లైట్ ల కింద ఉంటాయి ఇప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ అనే వర్డ్ లేదు ఇక మొత్తం కూడా రిఫ్లెక్షన్ మొత్తం కూడా రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఈ కండిషన్ ఎలా ఉంది ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఈ యాంగిల్ అవునా కదా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా థర్టీ ఎక్కువ ఉందా లేదా థర్టీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం సో థీటా వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ థీటా సి ఈ కండిషన్లో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్టెడ్ అయింది అంటున్నాం అంటే మొత్తం లైటు రిఫ్రాక్షన్లో ఉంది కూడా ఇటు సైడ్ వచ్చేసింది దీన్నే టీఆర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ షార్ట్ కట్లో పిల్లలు ఏమని అంటారంటే టీఐఆర్ అని అంటారు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం అంటే మరి ఈ కండిషన్ ఏమవుతుంది థీటా ఈజ్ లెస్ దాన్ థీటా సి థీటా సి అంటే ఈ యాంగిల్ కన్నా ఈ యాంగిల్ తక్కువ ఉంది కదా అందుకని ఈ యాంగిల్ని మనం క్రిటా క్రిటికల్ యాంగిల్ అనుకుంటే ఈ యాంగిల్కి తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇలా రాస్తాం మనం థీటా ఈజ్ లెస్ దాన్ థీటాస్ అంటే మూడు కండిషన్లలో మనం ఇలా రాయచ్చు అవునా ఇప్పుడు ఎవరైనా టూ మార్క్స్కి అడిగినా కూడా ఈజీగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ ద కేస్ వన్ ఓకే సో లైట్ విల్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు డైరన్ మీడియం ఇట్ డివైడ్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ వన్ ఈజ్ అ రిఫ్రాక్షన్ ఇన్ ఆపోజిట్ మీడియం అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ సేమ్ మీడియం so then when theta value will going to increases increases and kada increases in case to so refraction maintain 90 degrees with normal that particular angle is called critical angle definition kuda chesindi ayipoyin so when case 3 the theta value going to increase more then the refraction will come to the so same medium that is called reflection that is word we have to say that theta value is greater than theta c then that condition the total internal reflection acquires chudandi mana own words lo ela easy ga cheppagaligamo manu ipudu optical fiber lo deeni use enti okay so optical fiber lo deeni use enti chustam pillal so mana core cladding ane rendu rendu layers man teestam eppudaina కోర్ క్లాడింగ్ అనే రెండు లేయర్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో ఆప్టికల్ ఫైబర్లో గురించి మాట్లాడ
కోర్ క్లాడింగ్ అనేది రెండు లేయర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ కోర్ మనం ప్లాస్టిక్తో తయారు చేస్తే క్లాడింగ్ కూడా ప్లాస్టిక్తో తయారు చేయాలి ఇప్పుడు కోర్ మనకి గ్లాస్ అవుతే క్లాడింగ్ కూడా కాదు మనం ఫస్ట్ కండిషన్ చూద్దామా ఫండ్ ఫస్ట్ కండిషన్లో అంటే కేస్ వన్ మనం కనుక అప్లై చేస్తే ఆప్టికల్ ఫైబర్కి కేస్ వన్ అప్లై చేస్తే లైట్ రే ఇలా ఎంటర్ అయ్యి ఇక్కడ కొల్లాయి అయినప్పుడు సగం ఏమో బయటికి సగం ఏమో లోపడికి వస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిగ్నల్ ఇచ్చాను నేను ఎంత ఇచ్చానండి హండ్రెడ్ సగం బయటికి అంటే ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిపోయింది సగం సగం లోపడికి వచ్చేసింది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బయట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లోపట అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిగ్నల్ అయినా నాకు వస్తుంది ఎందుకంటే నేను లోపడి ఉన్నాను కోర్ లోపటే కదా వాటర్ పై తీసుకున్నాను పై వాటర్ ఇక్కడ ఉండాలి లోపటి ఉండాలి నా సర్ఫేస్ మీద ఉండకూడదు నా బయట ఉండకూడదు సిమిలర్లీ లైట్ కూడా సర్ఫేస్ మీద ఉండకూడదు బయట ఉండకూడదు లోపటే ఉండాలి మళ్ళీ ఇక్కడ కొలాయిడ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ రెండు ఫామ్ రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది ఒకటేమో రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది ఒకటేమో రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీలో సగం ఎంత మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ అంతే కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కొలాయిడ్ ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతుందో అక్కడ రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది మనకి ట్వంటీ ఫైవ్లో ఎంత సమ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ థర్టీన్ అనుకుందాం ఓకే ఇక్కడ డివైడ్ అయినప్పుడు మనకి సో రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది రెండుగా డివైడ్ అయినప్పుడు ఎంత అవుతుంది సమ్ సిక్స్ పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది సిక్స్ అనుకుందాం రఫ్లీగా మనం రెండుగా డివైడ్ అయింది ఇక్కడ కూడా రెండుగా డివైడ్ అయినప్పుడు త్రీ ఇక్కడ రెండుగా డివైడ్ అయింది వన్ ఇక్కడ రెండుగా డివైడ్ అయింది జీరో అంటే ఈ కండిషన్ కనుక మనం తీసుకుంటే కేస్ వన్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిగ్నల్ ఇస్తే మీరు ఆప్టికల్ ఫైబర్లో జీరో పర్సెంటేజ్ బయటకు వస్తుంది అంటే యూజ్ ఏంటి మనకి యూజ్ ఏం లేదు అంత డేటా ఎంత ఇచ్చి డేటా ఇచ్చాము అంత డేటా బయటికి రావాలి కానీ కేస్ వన్ కండిషన్లో అలా అవ్వటం లేదు మీరు ఎవరైనా అడిగితే ఇది ఈజీ చూపించవచ్చు ఈజీగా మీరు చూపించవచ్చు ఇది యూజ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు క్రిటికల్ ఫీల్డ్ దగ్గర క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గరికి వద్దాం క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గరికి వస్తే కొంచెం ఆప్టికల్ ఫైబర్ కొంచెం లెంత్ తీసుకుంటాను ఓకే నేను క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గరికి వస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇది అప్లై చేద్దాం క్రిటికల్ యాంగిల్ అనేది అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ కోర్ క్లాడింగ్ రెండు తీసుకున్నాను నేను ఇదేంటి కోర్ క్లాడింగ్ రాసుకోండి కోర్ క్లాడింగ్ మనకు తెలిసి ఇది ఆప్టికల్ ఫైబర్ గురించి డిస్కస్ చేసే వాళ్ళకి తెలుసు కోర్ అండి క్లాడింగ్ అనేది ఓకే కోర్ క్లా కోర్ క్లాడింగ్ కనుక తీసుకుంటే లైట్ రే ఇలా వచ్చినప్పుడు సర్ఫేస్ మీద పడుతుంది సర్ఫేస్ మీద పోతుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వేస్టే మనకి సర్ఫేస్లో కావద్దు మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సర్ఫేస్ మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లోపడికి అంటే లోపల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే వస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మళ్ళీ సర్ఫేస్ మీద ఎక్కడ మళ్ళీ లోపల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది మళ్ళీ సర్ఫేస్ మీద సగం ట్వంటీ ఫైవ్లో సగం ఎంత మళ్ళీ మళ్ళీ ఎంత థర్టీన్ గింది ఎంత వస్తుంది మళ్ళీ దీంట్లో సగం అని అంటే మళ్ళీ సిక్స్ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది మనం సిక్సే తీసుకుందాం మళ్ళీ సర్ఫేస్ మీద సగం మళ్ళీ ఇక్కడ త్రీ వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద సగం మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది వన్ తీసుకుందాం మళ్ళీ సర్ఫేస్ మీద మళ్ళీ బయటకు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇంకొకసారి మనకి జీరో పర్సెంటేజ్ వచ్చిందండి అంటే ఈ కండిషన్ కూడా పనిచేయట్లేదు ఆప్టికల్ ఫైబర్లో మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఎంత వచ్చింది బయటికి జీరో పర్సెంట్ అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ కండిషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ పనికి రావటం లేదు మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అని తీసుకుని మరి దీంట్లో చెక్ చేద్దాము మనం దీంట్లో ఆప్టికల్ ఫైబర్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఇలా తీసుకుందా నేను ఇలా తీసుకొని రెండు లేయర్స్ ఎప్పుడైనా మనం కోర్ క్లాడింగే ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా నేను చెప్పింది దాని తర్వాత మన అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం అవుటర్ జాకెట్స్ ఎలా ఏం చేయాలనేది చూద్దాం ఓకే ఇది కోర్ క్లాడింగ్ ఇప్పుడు నేను సిగ్నల్ ఇలా పంపించాను మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే టోటల్లీ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది టోటల్లీ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్టెడ్ అయింది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిగ్నల్ నేను ఇక్కడ ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నాకు లోపడికి వచ్చింది మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిగ్నల్ ఇక్కడ కొలాయిడ్ అవుతే ఇక్కడ మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిగ్నల్ ఇక్కడ కొలాయిడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చింది అంటే బయటకి ఏం వేస్ట్ కావట్లేదు ఈ రెండు కేసులలో బయట వేస్ట్ అయింది మనకి అవునా ఇది బయటకి వెళ్ళిపోయింది ఇది సర్ఫేస్ మీద వేస్ట్ అయిపోయింది సిగ్నల్ ఇక్కడ ఏమో మొత్తం లోపడికి వచ్చేస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోపడికి వస్తుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోపడికి వస్తుంది ఎక్కడ చూసినా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోపడి వస్తుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి నైంటీ నైన్ బయటకు వచ్చేస్తుం
సో మనం పంపించినటువంటి ఈ ఫొటోస్ మార్ఫింగ్ చేస్తున్నారు ఇవంతా చేయొచ్చు కానీ ఇది ఆప్టికల్ ఫైబర్లో ఆ పాసిబిలిటీ కాదు ఎందుకు పాలిటీ పాసిబిలిటీ కాదు మనం ఇచ్చిన డేటా ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ లైట్ లైట్ లాగా ఉంటుంది మనకి ఇంకొకటి ఎవరైనా ఇక్కడ చోరీ చేయాలని ట్రై చేశారనుకోండి అంటే ఎవరైనా దొంగతనం చేయాలని ట్రై చేశారనుకోండి సపోజ్ ఈ లైట్ ఇక్కడ పడుతుంది కదా మనం ఇక్కడ హోల్ పెట్టి మనం ట్రై చేయడానికి ట్రై చేశారు ఓకే ఇక్కడ హోల్ పెట్టారు చిన్న హోల్ పెట్టారు ఇక్కడ అంటే ఈ పైప్లో ఇక్కడ హోల్ పెట్టేశాడు ఇక్కడ ఇలా హోల్ పెట్టేసి ఏం చేశాడు ఈయన దొంగతనం చేద్దామని ఇక్కడ నుంచి ఈ లైట్ తీసేసుకున్నాడు లైట్ తీసేసుకున్న తర్వాత ఈ లైట్ మొత్తం ఇటు వస్తుంది కానీ సగం లైట్ అడ్డు సగం లైట్ ఇటు పోదు ఇటు మొత్తం కట్ అయిపోతుంది అంటే ఎవరైనా దొంగతనం చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఈ లైట్ అనేది ఇక్కడిక్కడ కట్ అయిపోయి ముందల కమ్యూనికేషన్ ఆగిపోతుంది దీనివల్ల చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ మనకి అందుకే నేను అఫీషియల్ కాల్స్ మొత్తం దీనిలానే దీంతోనే చేస్తారు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేవితో చేస్తారు ఎందుకనంటే సో డేటా చోరీ అవ్వదు మనకి డేటా చోరీ అవ్వడానికి అంటే దొంగతనం చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ ముందు ఆ ముందు వాళ్ళకి ఆగిపోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఈయన మాట్లాడడం ఆపేస్తాడు ఓకే ఇంకొకటి ఏంటి టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్ ఇది మనం కోల్డ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి యుఎస్ కానీ కెనడా కానీ వెళ్ళాం అనుకోండి కోల్డ్ కంట్రీస్లో మనకి టెంపరేచర్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ వరకు కూడా పోతుంది అంటే కాపర్ వైర్ తీసుకుంటే కండక్షన్లో కరెంట్ కండక్షన్లో మనకి ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది టెంపరేచర్తో ఇక్కడ అసలు లైటు ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ ఉండదు కానీ నా దేనితో ఎఫెక్ట్ ఉండదు అంటే లైట్ అనేది మనకి టెంపరేచర్ డిప్ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ఒక టెంపరేచర్ మారినంత మాత్రం దాంట్లో కమ్యూనికేషన్ ఏం మారదు కాబట్టి ఇది ఒక ఇంకొక మంచి అడ్వాంటేజ్ మనకి అంటే టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ ఇంకోటి లైఫ్ అంటే లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి కంపేర్డ్ కాస్ట్లీ ఉన్న మనకి కేబుల్ కాపర్ వర్త్ కేబుల్తో కంపేర్ చేసిన కాస్ట్లీ ఉన్న మనకి లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో ఓకే ఈ అన్ని అడ్వాంటేజెస్ కాబట్టి మనకి అన్నీ ఇప్పుడు మన ఇంటర్నెట్ కానీ మన ఏదైనా కూడా కమ్యూనికేషన్ దీని మీద ఆప్టికల్ ఫైబర్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి మనం టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో నేను క్రిటికల్ యాంగిల్ మెన్ పర్టికులర్లీ మెన్షన్ చేస్తున్నాను క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి ఒక ఒక డెఫినేషన్ తీసి కంప్లీట్ చేద్దామా క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే సో రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ మెయింటైన్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ విత్ నార్మల్ ఇదేంటండి నార్మల్ కదా మనకి విత్ నార్మల్ ఫర్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఓకేనా పిల్లలు థ్యాంక్ యూ